ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೇಪರ್ ಟು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಇದು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಬರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೊನೆ ಹಂತದ ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಯೋ ದಿನದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನದ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೆಯೋ ವೋಟಿಂಗಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಈ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪೋಲ್ನ ಅಥವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವನ ಬೀರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಶ್ಯೂ ನಂತರ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸೀಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇವರು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ವೋಟಿಂಗ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಡೆಯೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯು ಕೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡ
ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಮೋಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ವು ಹಿಂದುತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯೋಧ್ಯ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಾಲಕೋಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಬಹುದು ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡಾರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಸರು ರೀಸ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರದ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾಸಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಏನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಲ್ಟಿಮಾ ತುಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಮೆಥನಾಲ್ ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಲ್ಟಿಮಾ ತುಲೆ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಯು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಟಿಮಾ ತುಲೆ ಅಥವಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಒ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಯು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈ ಅಲ್ಟಿಮಾ ತುಲೆ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಯೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗಳನ ನಂತರ ನಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಥರ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಆದನ್ನೇ ಕ್ಯೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ಯೂಪರ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಅಲ್ಟಿಮಾ ತುಲೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀರನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾಸಾದವರು ಇಷ್ಟು ಈ ಸುದ್ದಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಏಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ
ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅದರೊಳಗಡೆ ಉಮೆನ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಉಮೆನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಉಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷರ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವಮಾನಕರವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಅದರಲ್ಲೂ ದಲಿತ್ ಉಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಉಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಮಾನಕರವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಂದಿರೋದು ಅಬ್ನ ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫೇಸ್ವರೆಗೂ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದು ಇಂಪಾರ್ಷಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲೇ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದು ಇಂಪಾರ್ಷಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಡೌಟು ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೌಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಬ್ಬರು ತಾವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್
ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡಿಟರು ಅದೇನೆಂದರೆ ಟ್ರೂಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಜೆಂಡಾನ ತರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೂಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅನ್ನೋ ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಪದದ್ದು ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಜನಾಂಗಗಳೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಇತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಇನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಇನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ನೆವದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ತಮಿಳ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದವು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಗಳು ಸುಲಿಗೆಗಳೇನಾಗಿದ್ವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಭವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಕೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಡಿಟರು ಎತ್ನಿಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎತ್ನಿಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಮಿಳ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನಿದ್ದರು ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನು ಬಂತು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಈ ತಮಿಳ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮಿಳ್ ಮೈನಾರಿಟಿದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಂಡು ಈವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಹಲ ಮಾಬ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರ್ ಲಾ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಿದೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾಗಿ ಬುರ್ಕಾಯಿಂದ ಏನು ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಥರ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರು ರಿಲಿಜಿಯನ್ಗೆ ಹಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಎತ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಎತ್ನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಓವರಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಎತ್ನಿಕ್ ಸಸ್ಪೀಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಈ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಡಿಟರ್ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಹುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೇಷನ್ಹುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಒಂದು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ಸು ಆದರೆ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೆ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ಸು ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ನ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವರೆಗೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಡಿಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿರೋ ಹಕಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಸ್ ತಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಎಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೋನ್ ವೂಲ್ಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲಾದರೆ ಇವರ ಟೆರಿಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಇರಾನ್ನ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಬ್ಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿಯಿಂದ ಇವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಟೆರಿಟರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಡೋಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಓಡಾ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಆ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವರು ಒಂದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮು ಇಸ್ಲಾಂ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಐ ಎಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೂಡ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಐ ಎಸ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಐ ಎಸ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬಿಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಈ ಐ ಎಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡಿಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಡಿಟರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾ ಬೇಕು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಎಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಥರ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನ
ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂತು ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ನಕ್ಯುರೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದವು ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೂವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಡಿಟರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಇದು ಇನ್ನಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ವಿಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳ ಬಲಪಂಥೀಯ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಗೆನಿಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಮಾನಿ ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೇಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇವರೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ವಿಟರ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದು ಏನಿದೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಓನರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಓನರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವು ಅವೇನಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಎನೇಬಲರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸುದ್ದಿ ಏನಂತಂದರೆ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅನ್ನೋರು ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತನ್ನನ್ನು ಚೈನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆದಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಿ ಇಒ ಜೊತೆಗೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್
ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫೇಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಇದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಡೆಸಿಡಿಯರ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವೆಶನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್